Exercise 8.3 Problem No. 8 பருங்க Find the amount and compound interest on 10,000 for one and a half years and 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it is compounded annually? So first time I will tell you this. ஒரு 10,000 அமோன்டுக்கு 1.5 யர்க்கு 10% பர் அனம்கு half yearly one time interest calculate பண்ணா எவ்வளோ அமோன்ட் வரும் அப்படின்டு நாம் கண்டுபிடிக்கினோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு would this interest இந்த interest வந்து annualா calculate பண்ணிரு interest விட அதிகமா இருக்குமா அப்படின்டு check பண்ணும் சு அப்பனாம் என்ன பண்ணும் அப்படின annualிக்கும் எவ்வளோ interest என் கண்டுபிடிக்கினும் அப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் நாம் மரண்டிமே என்ன பண்ணம் முடியும் அப்படினா compare பண்ணம் முடியும் so first time வந்து half yearலிக்கு எவ்வளோ interest என் கேட்டிருக்காங்கள்லையா so half yearலிக்கு எவ்வளோ amountும் compound interest என் கேட்டிருக்காங்க first அது நாம் calculate பண்ணில்லாம் so number one வந்து என்ன பாத்திங்கனா half yearly so இது வந்து நான் half yearலிக்கு எவ்வளோ interest வருது amount வருது அப்படின்டு நான் calculate பண்ணிருக்கிறேன் so principal வந்து எவ்வளோ அப்படினா 10,000 rupees குடுத்திருக்காங்க number of years வந்து 1 and of years so இது நாம் மாத்திக்கிலாம் 1, 2 is 2, 2 plus 1 வந்து பாத்திங்கனா 3 வரும் so number of years வந்து 3 by 2 years number of years 3 by 2 next rate of interest so rate of interest வந்து பாத்திக்கினா 10% பர அனம் நான் உங்க குடுத்திருக்கிறாங்க so rate of interest வந்து 10% per annum so R equal to 10% percentage. 10% per annum so நமக்கு formula தெரியும் half yearly calculate பண்ணும் அப்படினா amount காண formula amount is equal to P into 1 plus R divided by actually half yearly நாங்க 200 வரும் powerல 2N வரும் so இப்போ இதுக்கு நாம் amount calculate பண்ணலாம் so amount is equal to principal வந்து 10,000 power 1 plus R வந்து பாத்திக்கினா 10 divided by 200 power 2 into N ஓட value வந்து பாத்திக்கினா 3 by 2 so இந்த 2 குட்டு உங்க நம்ம cancel பண்ணிக்கிலாம் இங்க அந்த மாறி இந்த 0 குந்த 0 வந்து cancel பண்ணிக்கிலாம் so reminder என்ன வரும் அப்படினா amount is equal to 10,000 into 1 plus இங்க மேல 1 இருக்கு கீட 20 மட்டுந்தார்க்கு ஒரு 0 கொரு 0 cancel ஐட்சி so power 3 So, amount is equal to 10,000 into So, இது நாம் shortcut லாட் பண்ணா 20 plus 1, 21 வந்துரும் So, 21 divided by 20 whole cube So, amount is equal to 10,000 into So, 21 divided by 20 into 21 divided by 20 into 21 divided by 20 3 times நாம் multiply பண்ணிக்கினோம் So, 1 3 zero சுங்கியும் cancel பண்ணிலாம் 1 2 3 மறுபிடியும் 1 2 is 2 5 2's are 10 so next நம்முலால் இந்த 2 வி நம்ம cancel பண்ணம் முடியாது so அப்படை வச்சிக்கலாம் so நான் remaining இருக்கிறது எழுதிக்கிறேன் so amount is equal to 5 into 21 into 21 into 21 actually இங்க ஒரு 2 இருக்கு இங்க ஒரு 2 இருக்கு so இது நாம் step by step multiply பண்ணிலாம் So amount is equal to, இதை multiply பண்ணிக்கினா, 1,5 is 5, 2,5 is 10, 1,5 வரும் இதை multiply பண்ணிக்கினா, 441 divided by 2,2's are 4 வந்துரும் So next வந்து பாத்திக்கினா, அப்படினா, 1,5 ஐயும் 441 ஐயும் நம்ப multiply பண்ணும் 1,5 into 441 So இதை multiply பண்ணிக்கு அப்படினா, amount is equal to 46,305 divided by 4 இருக்கும் so இது நாம் divide பண்ணிக்கலாம் 46,305 so divide பண்ணிக்கினா 4 அல் divide பண்ணா 14 is 4 reminder 0 next வந்து 6 6 லி வந்து பத்திக்கினா 14 is 4 reminder 2 அடுத்தது 23 5 times வந்து பத்திக்கினா 20 reminder 3 அடுத்தது வந்து பத்திக்கினா 0 7 4s are 28 reminder 2 அடுத்தது வந்து பத்திக்கினா 25 வரும் 6 4s are 
சிக்ஸ் ஃபோர் ஸா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைண்டர் வந்து ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் ஸா டுவெண்ட்டி சாரி டூ ஃபோர் ஸார் எயிட் தான் வரும் டென் தானே இருக்குது கீழே டூ ஃபோர் ஸார் எயிட் ரிமைண்டர் டூ ஸோ பாயிண்ட் வச்சால ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் ஸார் டுவெண்ட்டி ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ அமௌண்ட் என்ன வருது அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் இயருக்கான அமௌண்ட் ஸோ இதே மாதிரி ஆஃப் இயருக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஃப் இயருக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்சிபல் ஸோ அமௌண்ட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் ப்ரின்சிபல் வந்து நமக்கு தெரியும் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் இயருக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இது வந்து ஹாஃப் இயர் ஹாஃப் ஹாஃப் இயர் ஹாஃப் இயர் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி வருது இது வந்து ஃபுல் இயருக்கு ஃபுல் இயர் அதாவது இயர்லி ஒன்ஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி கேல்குலேட் பண்ணால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட அதிகமாக இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க அது நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஃபுல் இயர் ஆன்வலிக்கு நம்ம போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அது இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்வலிக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உட் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பி மோர் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி வுட் கெட் இஃப் இட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி ஆனுவலாக கேல்குலேட் பண்ணுறதோட அதிகமாக இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க அது நம்ம போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ நம்ம ஆனுவலாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி ஸோ ஆனுவலிக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஸோ இதில் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபுல் இயருக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் வந்து ஃபுல் இயருக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் எண் இதில் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது இந்த எண்ணை வந்து நம்ம போட முடியாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன் இயருக்கு ஃபுல்லாக கேல்குலேட் பண்ணால் என்னோட வேல்யூ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஒன் இயருக்கு அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் ஃபார் ஒன் இயருக்கு மட்டும் தான் நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் அமௌண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் ஏன்னா அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கு ஆனுவலி ஃபார்முலாவில் நம்ம போட முடியாது இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக போட முடியாது நான் ஒன் இயருக்கு மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்சிபல் டென் தௌசண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் வந்து ஒன் இயர் நான் ஒன் இயருக்கு தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஸோ உங்கள் ஜீரோ ஒன் பை டென் பவர் ஒன் தான் வரும் அது போட வேண்டாம் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஸோ இதை வந்து ஷார்ட் கட்டில் ஆட் பண்ணால் லெவன் பை டென் வரப்போகுது ஸோ இப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தௌசண்ட் இன்டூ லெவன் அது வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ தௌசண்டையும் லெவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர் கழிச்சு ஓகேவா ஒன் இயர் கழிச்சு ஸோ ரிமைனிங் ஹாஃப் இயர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மட்டும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ரிமைனிங் ஹாஃப் இயர் ஸோ ரிமைனிங் ஹாஃப் இயருக்கு நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏன் அங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் தேவை ஹாஃப் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் பட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்த அமௌண்ட் போடக்கூடாது எப்போது நீங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் வந்து
ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இது வந்து அந்த ஹாஃப் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இப்போது நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட் கூட இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் டோட்டலாக நமக்கு வர ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கு வர அமௌண்ட் ஸோ லெவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இயருக்கான அமௌண்ட் ஸோ இது வந்து வந்து சாரி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கான டோட்டல் அமௌண்ட் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இப்போது அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இது டோட்டல் அமௌண்ட் இல்லையா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்சிபல் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் பிரின்சிபல் வந்து டென் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இது வந்து இயர் வைஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது ஓகேவா எஸ் ஹாஃப் இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் மோர் தன் த இன்ட்ரெஸ்ட் compounded annually okay va so compounded annually ipo inda samma porathu varaikum oru vishayam nalla therinjikonga ellame vandu ore maadhiri dhaan irukku principal maarla rate of interest maarla number of years maarla ana nam interest calculate pandra method mattum maarudhu so first method vandu half year ku one time செகண்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஆனுவலி வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுற இந்த மெத்தட் மட்டும்தான் மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி மாறும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஹாஃப் இயர் ஒன்ஸ்னா அடிக்கடி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இயர்லி ஒன் அதாவது இயர்லி ஒன்ஸ்னா வருஷத்துக்கே ஒரு டைம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் ஹாஃப் இயர்லினா வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதனால் ஜென்ரலாக வந்து இந்த ஹாஃப் இயர்லி வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஜ டேரெக்டாகவே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபைன் த அமௌண்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இதுக்கு கண் இந்த இதுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இது வந்து ஆனுவலாக கேல்குலேட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் ஹாஃப் இயர்லி கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இயர்லி ரெண்டு டைம் கேல்குலேட் பண்ணிவிடுவோம் ஹாஃப் இயர்லி கேல்குலேட் பண்ணால் இதுவே ஆனுவலினா இயர்லி ஒரு டைம் தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்